leo nina kukaribisha katika kipindi cha ana kwa ana nikikushukuru wewe mtazamaji wa Shalom TV online hali kadhalika msikilizaji wa Radio FM kwa mka pamoja nasi katika kipindi hiki cha ana kwa ana mimi ni mchungaji Peter Omari mwezeshaji katika kipindi hiki na ninakupeleka sasa kwa kiaskofu mkuu Sylvester Gamanywa aweze kuzungumza nawe alfajiri ya leo ana kwa ana kwako baba askofu Asante mchungaji Peter mwezeshaji karibu mtazamaji wa Shalom TV pamoja na mpenzi unayesikiza kupita kwa Radio FM hiki ni kipindi chako pamoja nami ana kwa ana tumeamka pamoja tuweze kutafakari habari za Mungu na kujifunza neno lake na kisha kuomba pamoja kwa ajili ya nzima ya leo lakini kama utakumbuka toka mwanzo leo ikiwa ni siku ya mwisho wa Juma tumekuwa na ujumbe maalum unaohusu kujitenga na pepo la kuasi na tumekuwa tukipitia viashiria vya kuasi kwa kutumia mifano ya kuasi iliyoandikwa katika Biblia na tunaendelea siku ya leo kuangalia mifano ya kuasi katika Biblia na kipengele ambacho tunakwenda kukipitia leo ni wasi wa kusaliti mamlaka wasi wa kusaliti mamlaka wasi ni wasi lakini ziko aina tofauti za kuasi na kila aina ya kuasi inakuwa na kitu kama utaweza kwa sababu maalum au kichocheo kinachochochea uasi huo mpaka unafanyika na uasi na kwenda kuzungumzia leo wa kusaliti mamlaka leo nataka tuende kwenye mfano unaopatikana katika agano jipya kwa sababu nimetumia mifano ya agano la kale mpaka kwa sababu kwamba nimerudi kwenye katiba ya zamani sasa katiba mpya nayo inayo mifano ya kuasi na mojawapo ya mfano wa kuasi ni wasi wa kusaliti mamlaka pendo wa mtazamaji na msikilizaji usaliti ni uasi usaliti ni uasi Yesu Kristo alikuwa na wafuasi wa makundi mbali mbali yanayotofautiana japokuwa wote walijitambulisha kwamba ni wafuasi wake lakini kila aliyemfuata Yesu alikuwa katika kundi fulani la ufuasi na kitu ambacho mpaka leo ni changamoto ya kutafakari ni jinsi ambavyo ndani ya wafuasi ambao ni wanafunzi aliyowachagua Yesu Kristo wa kufuatana naye saa 24 siku saba Januari mpaka Desemba katika hao alikuwepo mwasi ambaye yupo kwa ajili ya kusaliti mamlaka ya Kristo 
naye aliitwa Yuda Iskariote na ni jambo pia la kutafakari na kujiuliza kwamba inakuwaje mitume wa Yesu Kristo wanafunzi wote ule miongoni mwao akawemo mtume msaliti ambaye ni msaliti bwana wetu Yesu Kristo na wengine wanafikiri na kudhani kwamba Yuda alipitiwa pitiwa hivi e, zile dakika za mwisho mwisho akakosea kama alivyokosea Petro kumkana Yesu jambo ambalo Petro hakutarajia kwamba angelifanya lakini inavyoonyesha katika uteuzi wake Yesu Kristo wa hao mitume ambao walikuwa ni kumi na wawili alimteua na Yuda ambaye alifahamu kabisa kwamba atamsaliti na kihistoria kwa sababu haya naye kwenda kuyazungumza kuhusu Yuda na Yesu hayakuandikwa kwenye maandiko lakini wasomi katika kuchimba historia za Yuda na Yesu ilikuwa kuwaje mpaka akateuliwa na Yesu e, inaonyesha kabisa Yuda kwanza ndio mtume pekee katika wale wawili ambao alikuwa ni mtoto wa mjini yeye alikuwa anatokea Yerusalemu wale wengine moja walikuwa ni washamba tu wa Galilaya kwa hiyo Yuda alikuwa wanavyosema born town toto wa mjini na kwa toto mjini tu lakini pia alikuwa msomi wa mahesabu alikuwa mchumi <laughs> au muhasibu na kwa wakati huo mtu mwenye uwezo huo wa mahesabu alikuwa ni mtu anayeweza kutoa hoja zenye ushawishi katika kutatua matatizo ama ya kiuchumi ama ya kibiashara ama ya kiwekezaji mtu ana namna hiyo kwa hiyo usifikiri kwamba Yuda alikuwa ni chokora alikuwa ni msomi na aliyetulia lakini kitu kingine ambacho tutakachokithibishia kwenye maandiko Yuda alikuwa na ushawishi wa kuwa karibu na Yesu ingawa nafsini mwake alikuwa msanii aliweza kuwa karibu na Yesu lakini akiwa na ajenda binafsi kwa Yesu kwa akawa karibu na Yesu mpaka Yesu alimuita rafiki Yesu kumuita Yuda rafiki ni kwamba kulikuwa na ukaribu na akaaminiwa ingawa Yesu Yesu kama Yesu si kama alimuamini lakini alivyokuwa karibu na Yesu alionekana kwanza ni mtoto wa mjini pili msomi anajua mahesabu alafu akawa karibu na Yesu akapewa jukumu la kuwa mtunza fedha mtunza hazina 
akawa anatunza mfuko wa fedha zile ambazo sadaka zinatolewa watu kulikuwa na jeshi la wanawake waliokuwa wanafanya biashara wanaleta pesa zao hizo pesa zote alikuwa anashika yuda kwa hiyo alikuwa fahamu kwamba ni mtume katika wale mitume kumi wawili lakini yeye alikuwa anashika fedha na alikuwa anaweza kutulia tu kwa sababu anashika pesa sasa tunakwenda kupitia maandiko juu ya wasi wa kusaliti mamlaka nimesema huyu yuda alikuwa msanii na yeye msanii maana yake ni kwamba anamfuata Yesu si kwa sababu anamwamini Yesu na kumtumaini na kumtegemea Yesu alikuwa anamfuata Yesu kwa sababu ya maslahi binafsi na ukitaka kujua hivyo na kwenda kusoma maandiko Carlos jasema usaluti wake unyue jinsi ambavyo Yesu alikuwa anamfahamu vizuri sana toka namteua katika Yohana sura ya 12 mstari wa 3 mpaka wa 8 Yohana 12 3 mpaka 8 na nukuu basi Mariam akatwa latiri ya marham ya naldo safi yenye thamani nyingi akampaka Yesu miguu akamfuta miguu kwa nywele zake na nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu basi Yuda Iskariote mmoja wapo wa wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye kumsaliti akasema mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari mia tatu wakapewa maskini naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini bali kwa kuwa ni mwizi naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo basi Yesu alisema mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi bali mimi hamnami siku zote mwisho wa kunuku sasa unaona <laughs> haya maana kwa tuliyosoma huyu jamaa alikuwa anashika mfuko anaiba yani anaitwa alikuwa mwizi unajua <laughs> kuna vitu ambavyo vinashangaza kidogo kwamba watu ambao wamesoma mahesabu ya pesa na wahasibu wanatuhumiwa sana kwa wizi eh sakusina maana kama wahasibu ni wezi a a lakini kuna wahasibu wengi wameingia katika uhasibu si kwa sababu ya uaminifu bali kwa sababu nia kabisa ni kuiba na hii inajulikana kwa sababu ngoja nikasemwe uhasibu nipige deals bas sasa kwa bahati mbaya niseme tu katika majira yetu ya sasa 
e, si lazima niweze tu uweze wako kila mahali katika kila taaluma katika kila fani katika kila huduma lakini pointi kubwa hapa tu kwenye kipengele cha usaliti wasi wa kusaliti mamlaka huyu bwana yuda hata kabla hajamsaliti yesu toka mwanzo alikuwa ni mhujumu uchumi wa huduma ya Yesu na Yesu alimjua kabla hata hajaanza huwa wizi lakini Yesu alimnyamazia kwa nini kwa sababu alijua ipo kwa kusudi maalum ambao haliwezi kufanywa na watu waaminifu usaliti unatakiwa ufanywe na mtu ambaye anahuruka hiyo tayari na ni mjumbe wa shetani kwa kazi hiyo kwa hiyo aliruhusiwa Yuda kuingia katika wale kumi na wawili ili afanye kazi stahiki kulingana na huruka yake kwa sababu hakuna ambaye angekuwa mwaminifu kwa Yesu akamsaliti mtu mmoja alifundisha miaka kama 30 iliyopita alisema katika wanafunzi 12 wanaosoma na wanafunzi wa Yesu kuna Yuda mmoja kwa 24 hiyo kama kuna Yuda wawili maana ni kwamba kila kwenye 12 kuna Yuda mmoja hiyo alikuwa anazungumza tu ni falsafa yake lakini alichukua na kimeisha kwamba katika e, ufuasi unao tumikia mamlaka wako wasaliti na hao wasaliti wanakuwa karibu karibu sana karibu sana na wenye mamlaka na hata kuaminiwa kushika majukumu nyeti kama fedha na ni kwa sababu wanakuwa wameonyesha kwanza wana uwezo, wana ujuzi lakini pia ukilinganisha na waliopo wao ndio wanaoweza jukumu hilo. Kwa wanashika, wanaziba nafasi, wanaziba pengo. Sasa kwa sababu Yesu Kristo ni mamlaka tofauti na mamlaka za kibinadamu kwa maana ya wafalme wa dunia hii. Yeye alijua yuko duniani kwa muda mfupi, miaka mitatu na nusu atimize kazi ya ukombozi aondoke. Kwa hiyo hakutaka kuangaika sana. Na huyo msaliti lakini alimjua. Sasa tuje kwenye ujumbe halisi au kini cha ujumbe wetu juu ya wasi wa kusaliti mamlaka. Yesu Kristo alipokuwa anakaribia mwisho wa huduma yake duniani aliendelea kuwaambia wanafunzi wake kwamba atakamatwa atateswa atasulubiwa atauawa lakini akisisitiza kwamba atasalitiwa na mmoja miongoni mwao atamsaliti alipokuwa na sababu alikuwa anambia nani atakayemsaliti lakini alikuwa anatamka hivyo kuwafanya wale wanafunzi wengine wawe macho kwamba si wote walio safi si wote wanaosema bwana bwana wana maana hiyo si wote wao macho tu wasituhumiane lakini wao macho kwa sababu kuwa macho kuna kusaidia likitokea la kutokea kwa yeyote hushangae hushtuki au akitaka kuingiza kwenye mkumbo wa usaliti e, unakuwa una makini kwa sababu kuna tahadhari ya ndani sasa 
ulifika wakati ambao sasa lazima Yuda athibitishe kwamba yeye toka mwanzo hakuwa mwenzao ingawa alikuwa pamoja nao na alikuwa hasa ana amshika nafasi nyeti na yeye nafasi yewe alikuwa ni mhujumu Nitasoma maandiko ya Luka sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Luka 22 moja mpaka sita na nuku. Ikakaribia siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu. Iitwayo siku kuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua maana walikuwa wakiwaogopa watu shetani akamwingia yuda aitwaye iskariot naye ni mmoja wa wale tenashara akaondoka akaenda akasema na wakuu makuhani na majamadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao wakafurahi wakapatana naye kumpa fedha akakubali akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano mwisho wa kunuku Mtazamaji wa Shalom na msikilizaji wa radio Hapa tunasoma kwamba shetani akamwingia Yuda. Kumbuka ujumbe mkuu tuliokuwa nao ni pepo la kuasi ambalo linamvaa mtu ili apate kuongoza au kuendesha mikakati ya kuasi hapa tutasema shetani akamwingia yuda kuna uasi unafanyika baada ya kuingiwa na shetani lakini shetani haingii kwa kubahatisha au kwa kulazimisha kuna kuwa na mlango ulio wazi ndani ya mhusika shetani akamwingia kwa sababu yuda alikuwa mlango wake huko wazi mlango upo uliokuwa wazi moyo wake ulikuwa wazi toka mwanzo wa usaliti kwa sababu ya tamaa ya pesa na kwa sababu ilikuwa ndio alikuwa mwizi kwa sababu shetani haingii kwa mtakatifu ambaye ni mwaminifu kwa Mungu kasikia mtu kaingiwa na shetani maana mlango uko wazi kuna mlango uko wazi moyoni ambao tabia yake huyo mtu haiko sawa lakini haijulikani kwa sababu kuna vitu vingine tabia zingine ambazo ni hasi hazionekani kwa haraka kwa hiyo yuda akamwingia shetani akamwingia yuda akamwingia yuda kwa sababu yuda alikuwa na lango wala sio mlango lango <laughs> lilo wazi kwa ni kwa sababu alikuwa mwizi kwa hiyo alikuwa rais tu tukiachi mbali kusema kisiolojia kwamba pia aliingia katika utumwa ili atimize e, kazi ya kusaliti lakini ninachozungumzia hapa usaliti ili uweze kufanyika lazima pepo la kuasi lihusike ndani ya mhusika lazima limuingie 
huyo muhusika na alipokwenda hakuitwa yani msaliti akinyiwa na pepo la kusaliti mamlaka yeye anatafuta mahasimu wa mamlaka ile anayotaka kuisaliti anaondoka anakwenda kutafuta mahasimu kuzungumza na mahasimu au maadui ni, ni mtazamo wangu wa Shalom TV na unaweza kufuta kwa radio naomba unisikize kwa makini sana katika kipengele hiki kwamba kusaliti mamlaka kunafanya na watu walio ndani ya mamlaka na karibu na mamlaka wanaoifahamu mamlaka kwa karibu na kwa kuwa karibu na mamlaka wanaweza kuwa hawaridhishwi hawaridhishwi na mamlaka vile inavyoendesha mambo yao kwa sababu wana wanazibiwa wanazibwa pumzi ya kufanya yale wanayoyataka ambayo si mazuri chini ya mamlaka husika unajua tumesoma kile kisa ambacho Yuda alimwambia Yesu kwamba haya mafuta haya ambayo umwambia wewe si ufujaji huu <laughs> yani anatoa hoja za, za, za matumizi ambayo anayaona ni ufujaji yani Yesu unaruhusu ufujaji wakati unajua kwamba kuna maskini na ni wahitaji na haya bei mbaya haya mafuta yangeuzwa haya maskini wangepata msaada wewe unayaogea kama tunavyo nawa sanitizer sasa hivi kwa sababu ya corona unajua hii nagari sanitizer hii usikiri sanitizer hii ni pesa afu unaina watu Na alisema hivyo Yuda kwa wakati huo kuidhalilisha mamlaka ya Yesu. Unajua wasi wa kusaliti mamlaka huwa unakwenda sambamba na kuidhalilisha mamlaka hadharani. Ili ionekane ile mamlaka haiko vile kama ambavyo inaaminiwa kuwa kwa sababu shahidi ni huyu hapa Yesu Kristo akijua <laughs> kwamba huyu jamaa hasemi hivi kwa sababu anaumiwa masikini unajua aliyeandika hiyo bali nani ni Yohana huyu Yohana alikuwa ni miongoni mwa wale mitume nguzo watatu na kwa Petro, Yakobo na Yohana na huyu Yohana alikuwa ni mdogo kuliko wote na kwa sababu mdogo kuliko wote alikuwa karibu na Yesu sana. Wakati wamekaa Yohana alikuwa anakaa karibu na Yesu kifuani pake. Analala kifuani pake. Kwa sababu ni mdogo. Kwa hiyo eh, alikuwa na deka kifuani pake. Na kwa hiyo wakati wakati Yuda wakati Yuda anamdhalilisha ana, ana Yesu. Yesu alikuwa anamwambia Yohana kwamba huyu jamaa si kwamba anawapenda maskini bila tu Ka, kaona uchungu kwamba pesa hapa ili ingepatikana hapa ange angepata ange cha kwake lakini ndio maana Yohana akayaandika hayo kwa sababu aliambiwa na Yesu au wengine hawakujua Waliona tu mwasimu mzuri ambaye anatetea maslahi ya wanyonge. Maslahi <laughs> ya wanyonge. 
mtazamaji na msikilizaji sicheki kama mtu anaye tania inasikitisha kwa sababu katika kusaliti mamlaka kwa unafiki wa madai yanayoonyesha kwamba kuna kujali maslahi ya wanyonge wakati kumbe ndani ni tamaa ya maslahi binafsi wasi okusaliti mamlaka huwa unafanywa na watu walio karibu na mamlaka lakini pia huwa unafanywa baada ya wahusika kununuliwa wasi wa kusaliti mamlaka huwa haufanyiki kwa kuichukia mamlaka kama kuichukia kwa kama mamlaka a a unafanyika kwa kununuliwa kununuliwa kwa maana gani huyu yuda aliondoka kama tulivyosoma akaenda kwa maadui wa Yesu akasema mimi <laughs> nina, niko karibu naye ninajua wakati gani na atakuwa mahali gani na mimi nitaongoza kikosi cha kwenda kumkamata ila sasa tupatane ndio akapatana kumlipa fedha wasi wa kusaliti mamlaka unafanyika kwa kununuliwa usaliti huo unafanyika baada ya wasaliti kununuliwa ingawa hapa tunazungumza kisa hiki kinahusu wanafunzi wa Yesu kwa mtu wa kawaida anakitafsiri kwamba haya ni mambo ya kanisani tu. Asa ya kanisani tu. Yesu hakuwa anazungumzia kanisani. Yesu alikuwa ni kiongozi mtawala mfalme alikuwa anaongea na jamii yote wasioamini wapagani kwa maana wasiomjua Mungu. Na wale walio kengeuka alikuwa anaongea na jamii ingawa ilikuwa ni taifa moja la Kiyahudi lakini alikuwa anaongea na jamii na huyu na hawa mitume ukumbuka hawa mitume hawakuwa viongozi wa dini hawa mitume walikuwa wametengwa kuwa mabalozi mabalozi yani watu wanaosimamia ngazi za kidiplomasia watu walikuwa wanaandaliwa kutumwa kwenda kuwakilisha mamlaka ya Yesu Kristo kwa mataifa mengine na kutengeneza mahusiano ya kidiplomasia kati ya utawala wa Yesu Kristo na hao watawala wa mataifa husika. Kwa hiyo walitengwa hawa kuwa wa viongozi wanaowakilisha mamlaka ya Yesu Kristo katika ngazi ya kidiplomasia. Ndio maana ya mitume. Mitume maana yake ni watu waliotengwa kwa ajili ya kuwakilisha serikali zao katika nchi nyingine ili kuhakikisha kwamba sera za serikali ya Yesu Kristo inatambulika kwa watawala wa serikali hizo za nchi hizo ambapo wao ni wawakilishi wa serikali ya Yesu Kristo ndio maana Yesu akatumia msamiati huo mitume akawatewa wanafunzi akawaita mitume wawili ilikuwa ndio mara ya kwanza anatumia msamiati wa kisekula kabisa msamiati ambao si wa kidini kwa sababu alikuwa anahubiri ufalme na nataka ufalme wake uende kwa mataifa mengine na wafalme wa mataifa hayo waokubali ufalme wake ili uwe ni ufalme wa amani na maendeleo ya kweli ya kiroho na ya kijamii pia lakini lengo la ufalme wa Yesu Kristo ulikuwa sio tu kumiliki mali 
bali kutengeneza uhusiano na Mungu ambayo ndio mpango wa Mungu toka katika bustani ya Eden. Sasa point kubwa wasi wa kusaliti mamlaka. Kama kulikuwa na msaliti bingwa ambaye ameweka rekodi ya kusaliti mamlaka ni Yuda. Na kumbuka kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Ni bwana wa wabwana na alipokuwa duniani alitangaza ufalme wa mbinguni na ufalme huo alitaka uoleweke na ukubalike duniani kama ambavyo Mungu alikusudia huko mbinguni tunapokuwa katika mfumo wa sasa wa kijamii mimi ni kiongozi wa kiroho na mwakilishi Yesu Kristo hapa duniani ambapo kuna serikali ya kiraia. Kwa hiyo uhusiano wangu mimi na serikali iliyoko madarakani ni wa kidiplomasia. Mimi ni balozi wa Kristo duniani katika nchi inaitwa Tanzania. Na na uraia wa aina mbili. Uraia wa kuzaliwa Tanzania na uraia wa kuzaliwa mbinguni. Ile nayo ni somo jingine. Point yangu kubwa ni hii. Katika nafasi yangu kama balozi wa Yesu Kristo kazi yangu ni kutengeneza uhusiano wa kidiplomasia na mamlaka zilizoko sasa. Uhusiano wa kidiplomasia kuhakikisha kwamba serikali ya Yesu Kristo na sera za Yesu Kristo za ufalme wa Mungu zinaeleweka kwa 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 wenye mamlaka ambao mimi ni ni balozi wa Kristo kwao wamuone Kristo katika katika utendaji wangu katika utumishi wangu katika eh, katika uhusiano oh, wangu mimi na wao na kama balozi yeyote wa kawaida anapokuwa katika nchi nyingine kuna mambo ya ndani ambayo hawezi kuyaingilia haruhusiwi kuyaingilia kwa sababu yeye si mhusika wa mambo ya ndani yuko pale kutengeneza uhusiano wa kibalozi na mamlaka iliyopo kwa hiyo msuri kwa msaliti sasa kwa msaliti kwa sababu sio sehemu ya mamlaka iliyopo isipokuwa natengeza uhusiano wa kibalozi na mamlaka iliyopo ila katika kila mamlaka kwenye ufumo ule ndani ya mamlaka husika wako wasaliti kama yuda ambao ni mabingwa ni wasomi ni wachumi ni wataalamu wa mahesabu ni watu wanao wenye ushawishi lakini kwa sababu ya tamaa binafsi hawana moyo wa utumishi kwa jamii wapo kwa sababu ya maslahi yao wenyewe wanatafuta ni kwa namna gani wanaweza kunufaika na mamlaka ambayo wako karibu nayo wakishindwa kunufaika na hiyo mamlaka wataisaliti watakwenda kwa maadui wa mamlaka iliyopo watapatana ni namna gani wanavyoweza kuisaliti mamlaka hiyo kwa maadui kwa maslahi yao binafsi hiyo inafanyika inaweza kawa ni katika ngazi ya chini kabisa ya mtaa <laughs> mahali ambapo unaishi inaweza kawa ni katika ngazi ya familia kabisa yani ndugu na jamaa mmezaliwa pamoja 
kama hamko chini mamlaka ya Yesu Kristo katika ufalme wa Yesu Kristo kuna maida watakao saliti mamlaka zile kwa sababu ya maslahi binafsi wewe nenda mahakamani katika kesi zote za madai utashangaa migogoro iliyopo ni ya ndugu wa kuzaliwa tumbo moja ni ya watoto na wazazi wana hujumiana wengine mpaka wanapeana sumu wanaoana kwa sababu ya uasi wa kusaliti mamlaka uasi wa kusaliti mamlaka ni kwamba utai mtu ana, anaipenda na kuikubali mamlaka kama ananufaika nayo kama hanufaiki nayo ataisaliti hiyo mamlaka kwa sababu anachotafuta ni maslahi yake binafsi ataisaliti hiyo mamlaka kwa kutafuta maslahi kutoka kwa maadui sasa katika 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 nyanja zetu za za, za kifiolojia na kifalsafa wengine wanasema kwamba Yuda hakumsalisi Yesu kwa sababu alikuwa anamchukia onini alitaka tu kwa 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 kumoa mafarisayo kwa sababu alijua kwamba atachukua hela yao alafu atakwenda atawa mkamate na najua hawatamkamata na yeye chupe sana shachukua na wanasema hivyo kwa kuzingatia kwamba hakuamini kabisa kwamba atamkamata Yesu. Kwa sababu amekaa naye ameona mimi aliyofanya mikubwa mikubwa watu wamekula mikate alifuni na kula mikate mitano na samaki wawili akasema hapati huyu bwana. Kwa hiyo akachukua pesa akijua kwamba ngoja niwapeleke ili ishie kwako. Akamsaliti. Eh kwa hiyo nisemeni ni maandiko Yesu alivyomsaliti alafu na mambo yaliyompata alafu tutakwenda kuomba ni ana kwa ana mtazamaji na msikilizaji ana kwa ana na Kristo sasa katika neno lake katika matayo sura ya 26 mstari wa 47 mpaka 50 na soko basi alipokuwa katika kusema tazama yuda mmoja wa wale tunashala akaja na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema nitakayembusu huyo ndiye mkamateni mara akamwendea Yesu akasema salamu rabi akambusu Yesu akamwambia rafiki fanya ulilojia rafiki fanya ulilojia wakaenda kanyosha wakamkamata Yesu lakini ukisoma katika Luka 22:48 nane wakati Yuda na Mbusu Yesu alimwambia hivi Yuda Yuda wa msaliti mwana wa Adam kwa kumbusu Naona usaiti dhidi ya mamlaka haufanyiki kwa kwa jazba kwa kwa fujo unafanyika kwa unafiki wa hali ya juu. Yaani mtu anaosha na kujana na kupenda lakini mwana na kusagia meno. Kwa sababu ana maslahi ya kibinafsi. Wasi wa kusaliti ufanywa na watu walio karibu na mamlaka na uwasi wa kusaliti mamlaka ufanywa kwa kununuliwa. Sasa walipomkamata Yesu 
wakamsurumisha wakamua yuda hakuamini kusoma matayo 27 mstari wa 3 mpaka wa 5 umeandikwa kisha yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa naona alijuta akaurishia wakuwa makuhani na wazee ile vipande 30 vya fedha akasema nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia wakasema basi yeye anatupasa nini sisi yaangalie haya wewe mwenyewe akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu akaondoka akaenda akajinyonga hili ni somo jingine la kujinyonga je wewe ni mwathirika kusaliti je una tamaa binafsi kujifanya unataka kutetea wanyonge wakati ukweli lengo lako ni kunufaika na misaada ile kwa kizungumzo cha wanyonge kama ni mwathiki kwa njia moja au nyingine ni wakati wa toba na kama unataka kutubu basi omba pamoja na mimi kwa dua hii sema bwana yesu Nisamehe. Mimi ni msaliti katika mambo mengi. Kwa sababu ya tamaa binafsi. Niokoe katika uasi wa kusaliti mamlaka. Kama umeomba dua hii na umejuta usijinyonge Yesu amekusamehe Naomba nitumie majina yako mawili ukitaja mahali ulipo na usime askofu nimetubu katika ana kwa ana na kulisha kwa mchungaji pita akutaje namba ya simu ya kunitumia ujumbe ufupi Mchungaji pita Na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanywa wewe mtazamaji wa Shalom TV hali kadhalika msikilizaji wa Prod FM ambaye umeyatoa maisha yako kwa Yesu kupitia kipindi hiki cha ana kwa ana tutumie majina yako mawili na ma, utuambie pale mahali ulipo kuja namba 0677084441 namba ya kufanya hivyo ni 0677084441 lakini pia nikukumbushe kama unataka kuchangia kipindi hiki cha ana kwa ana vipindi vya ala msiki na kwa Yesu tunasimama basi unaweza kufanya hivyo kutumia kwenye Mpesa namba 0766777126 namba ya Mpesa ni 0766777126 na jina itakuwa ni Sylvester Gamanyo baada ya uwezeshaji huo sasa nakurudisha tena kwa askofu mkuu Sylvester Gamanyo kuendelea na kipindi hiki cha ana kwa ana Asante sana mchungaji Peter mwezeshaji e, mtazamaji wa Shalom TV na unaisikia kupitia hapa Radio FM Tunajiandaa kwa ajili ya kuomba pamoja Ujumbe ambao nimewasilisha kwako hauji kwa sababu tu tumeamka pamoja Umekuja kwa sababu ya maandalizi ya nafsi kila mtu ana mahitaji binafsi na kutafuta maisha ni jambo halali na ndio maana tunafanya kazi tunataka mapato tuweze kutumia kulingana na mahitaji yetu na tunataka kufanya kazi kwa bidii lakini pale ambapo inafika mahali ambapo njia halali na njia zile ambazo tumejaribu kwa ajili ya kujipatia mapato hazijafanikiwa tusiingie katika 
mtego wa kutaka mapato haram kwa namna ambayo tutakuwa wasaliti kwa mamlaka zilizopo na kusema mamlaka haina maana mamlaka ya serikali kama mamlaka ya serikali peke yake ingawa nayo ni mlengo mkuu lakini nazungumzia mamlaka zote kuanzia ngazi ya familia ngazi za kijamii mamlaka za kijamii hizi mamlaka zilizopo mpaka mamlaka za kikanisa mamlaka zote hizi kama wewe ni sehemu na uko karibu na mamlaka hizi usimruhusu shetani akakuingia kwa sababu ya tamaa ukanunuliwa na maadui ambao ni dhidi ya mamlaka husika ukaanza kusaliti mamlaka hiyo kwa sababu ya maslahi binafsi na kwa namna hiyo unaweza kukatisha maisha yako ghafla kwa sababu roho ya usaliti inaambatana na roho ya kujinyonga roho ya usaliti huambatana na roho ya kujinyonga yani unakuwa umefanikisha kabisa mission ya kusaliti na umepata pesa uliokuwa umekusudia lakini dhamiri yako inakusuta kuna watu ambao wamenunuliwa kwa ajili ya kudhalilisha mamlaka zilizopo na wanafanya hivyo kwa ujasiri kabisa kwa sababu wamenunuliwa na wanafanya hayo au udhalilishaji huo kwa sababu wamenunuliwa na maadui dhidi ya mamlaka zamaji na msikilizaji roho ya usaliti ni pacha na roho ya kujinyonga kwa sababu utafika mahali ambapo e, roho ya kujinyonga nayo itakuja kama ilivyokuja roho ya usaliti utaona hayo uliyopata msa uliyopata hata hayakidhi e, nafsi yako utafika mahali tu utakunywa sumu kabisa ningekuwa na muda kutosha tu ningekwambia kwa watafiti kabisa zilizofanywa za watu wanaojinyonga watu wanaojiua vyanzo na sababu za kujiua kwa sababu unahujumu maslahi wengine unanufaika kwa 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 kwa, kwa wengine kuumizwa isivyo stahili ili wewe upate kwa sababu ya tamaa hayo maslahi hayana amani hayo maslahi hayana baraka ni baraka ndio maana nikasema ni muhimu kutubu kama ulikuwa hujatubu vizuri nitakapokwenda kuomba utubu kwa sababu e, katika hayo mapambano na ugonjwa wa corona kuna wasaliti pia dhidi ya mamlaka katika hayo mapambano dhidi ya corona wanaotumia ugonjwa wa corona kama kisingizio fulani cha kusaliti mamlaka kwa sababu wamenunuliwa na ujue kwamba <laughs> katika dunia hii usaliti sio siri usaliti sio siri Mungu anajua shetani ndio engineer na kuna mashahidi wale ambao wanahusika katika usaliti huo. Kwa hiyo sio kama ni siri. 
hawajui wengi lakini si wasiri na kwenda kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya taifa tuombe Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo na mweka mtazamaji na msikilizaji mikononi mwako kupitia neno hili ambalo amelipokea ambalo naamini limemtakasa akili na fahamu kama kuna mahali ambapo ameshindwa na amekuwa dhaifu msaidie mwokoe na roho ya usaliti na roho ya kujinyonga pia katika jina la Yesu Kristo amen na kurusha kwa mchungaji pita kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu tukutane kwenye meza ya busara sana na nusu na pia jioni kwenye alamsiki mchungaji pita na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanyo asante kwa ajili ya maombi hayo ni kukumbusha tu mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Radio FM kwamba kama unataka kusema umeokoka katika kipindi hiki labda ukipata namba vizuri basi tuajie majina yako mawili na kutuambia pale mahali ulipo kuja namba 0677084441 namba ya kufanya hivyo ni 0677 0844441 na kama unataka kuchangia kipindi hiki cha ana kwa ana vipindi vya alamsiki na vya kwa Yesu tunasimama basi unaweza kufanya hivyo kwenda kwenye Mpesa namba 0766777126 namba ya Mpesa ni 0766777126 na jina ni Sylvester Damanywa na nikukumbushe kwa wewe msikilizaji wa Radio FM kama unataka kupata mafundisho haya yote basi utayapata kwenye Shalom TV online katika YouTube ifika pale utayakuta mafundisho yote yako pale kwa ajili yako. Kwa niaba ya crew nzima ya Shalom TV hali kadhalika wapo Radio FM. Mimi ni mchungaji Peter Omari na kutakia asubuhi njema tutakutana tena katika kipindi cha meza ya busara. Asante na kwaheri. <tune>